71 মঞ্চে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি মিথিলা ফারজানা আজকে ঐতিহাসিক 7 মার্চ অনেক দিন ধরেই দেশেও এক ধরনের রাজনৈতিক উত্তপ্ততা বিরাজ করছে সেটি আমরা সবাই জানি হরতাল ছিল আজকেও বুধবার ছাড়া এই সপ্তাহের বাকি তিনটি কর্মদিবসেও হরতাল ছিল সেই রকম একটি ব্যাপার আছে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বিরোধী দলের কিছু কর্মসূচি আরো আসছে সামনে এবং জামাত শিবিরের আন্দোলন চলছে সব কিছু মিলিয়ে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেটি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই আজকে 7 মার্চের প্রেক্ষাপটে নতুন করে দেখতে চাই কি জায়গায় কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ এবং সেই আলোচনার জন্য আজকে আমাদের সাথে যারা যোগ দিয়েছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন মইনউদ্দিন খান বাদল এমপি কার্যকরী সভাপতি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ ও মহাজোট নেতা এবং আরো আছেন সঙ্গে মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন চেয়ারপারসন এর উপদেষ্টা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য যারা আলোচক রয়েছেন যারা সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন তাদেরকে যুক্ত করার চেষ্টা করি সেই চেষ্টা আজকেও থাকবে তবে আপনাদেরকে আমরা যুক্ত করতে চাই এবং সেই যুক্ত করার উদ্দেশ্যেই অভিপ্রায়ে একটি ফোন নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পর্দায় সেই ফোন নাম্বারে আপনারা এসএমএস করতে পারেন আপনারা টেলিফোন করতে পারেন এবং স্কাইপে টুইটার ও আর যে মাধ্যমগুলো রয়েছে ফেসবুক সেগুলো তো রয়েইছে আপনাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করবার তো যাই হোক আলোচনা শুরুর আগে চলুন দেখা যাক সংবাদ সংযোগে যে শিরোনাম বিএনপির হরতালে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চাঁপাই নবাবগঞ্জে মারা গেছে এক যুবলীগ কর্মী এগুলো করতে থাকবে সরকার কারণ তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে হরতাল নাশকতার সমালোচনায় মুখর মন্ত্রীরা নৈরাজ্য ঠেকাতে তৃণমূল প্রশাসনকে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ জনদ্রোহিতার জন্য যথাযথভাবে দমন করবার জন্য যা প্রয়োজন তা করতে ঐতিহাসিক স্বরার্থ উদ্যানে গণজাগরণ মঞ্চের শপথ গ্রহণ নারী জাগরণী সমাবেশ সফল করার আহ্বান সকল নারী সংগঠনকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা ঐতিহাসিক ভাবে বাংলাদেশে সেটি অনস্বীকার্য এবং তার সাথে সাথে আমরা দেখি যে প্রতি বছরই এই দিনটিতে কিছু কর্মসূচি থাকে আওয়ামী লীগেরও কিছু কর্মসূচি থাকে আপনারা বলেছেন যে আপনারা হরতাল দিতে চান বা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ গত হরতালে আপনাদের উপর যে দমন পীড়ন চালানো হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদে একটি হরতাল দিয়েছেন আপনারা আজকে এবং অন্য সাথে সাথে আমরা দেখছি যে গণজাগরণ মঞ্চ বলে যে মঞ্চটি বেশ এক মাসের উপর হয়ে গেল তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তারাও কিন্তু বেশ আগে থেকে পূর্ব ঘোষিত একটি কর্মসূচি দিয়ে রেখেছিল আজকে তো এই যে এই প্রেক্ষাপটে আপনারা আজকে যে হরতাল দিলেন পল্টন কার্যালয়ের সামনে সেটা পূর্ব নির্ধারিত আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ অতর্কিতে পুলিশ বাহিনী যে ববরিস্ত আক্রমণ চালিয়েছে এবং আমাদের সিনিয়র নেতাদের উপর শারীরিক নির্যাতন এবং গুলি বর্ষণ করেছে তার প্রতিবাদেই আজকের এ হরতাল আজকের এ হরতাল কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আগে আমাদের অন্য কোনো আমাদের কর্মসূচি ছিল না আমাদের আমাদের কর্মসূচি ছিল যে গতকাল আমরা সারা দেশের এই অরাজকতা সরকারের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা একটা বিক্ষোভ সমাবেশ বিভিন্ন জেলায় মহানগরীতে আমাদের এই প্রোগ্রামটা ছিল আগে থেকে কালকে ঢাকায় যখন এই প্রোগ্রাম চলছিল ঠিক মতো অল অনে সাড়েন তিন দিক থেকে পুলিশ বাহিনী এসে আমরা নির্বিচারে গুলি করে লাঠি চার্জ করেছে আমাদের নেতাদের বাধ্য হয়ে এই হরতালটি দিয়েছেন আমার যেটি প্রশ্ন ছিল মূলত সেটি হচ্ছে যে এই হরতাল তো আপনারা রবিবারেও ডাকতে পারতেন এই একই দাবিতে আজকে যেহেতু একটি বিশেষ দিন সেই দিনকে কি আপনারা অনেকটা মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়ানো আমার শরীরের রক্ত ঝরল 
আর আমি রক্ত ঝরা অবস্থায় দুই দিন অপেক্ষা করবো হরতাল দেওয়ার জন্য আমি তো রাজনৈতিক দল করি আমার রাজনৈতিক কর্মী আছে আমার সমর্থকরা আছে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার দেশের মানুষ কি চায় কর্মীরা কি চায় আমার সমর্থকরা কি চায় আমার সিনিয়র নেতার কি গুলি করা হয়েছে লাঠি চার্জ করা হয়েছে বানচাল করে দেওয়া হয়েছে এটাকে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কি এটা কোনো অবস্থায় সমর্থনযোগ্য শান্তিপূর্ণ মিছিল শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে যদি দিত তাহলে তো আজকের এই হরতলটা হতো না এই জন্য বলছি সেটা আমরা আমাদের সরকারের এই আপনার নব্য ফেসিস্ট কায়দায় আপনার জনসমাবেশে আক্রমণের প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই হরতাল মনিউদ্দিন খান বাদুল একটু যদি শুনে নিয়ে একটি তো প্রশ্ন ওনারা অনেক দিন ধরেই এই অভিযোগ করছেন বিএনপির পক্ষ থেকে এবং আঠেরো দিনের জোটের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ করা হচ্ছে যে এই সরকার একটি ফ্যাসিস্ট আচরণ করছে একদিকে ওনারা বলছেন যে এই হরতাল ওনারা বাধ্য হয়ে দিয়েছেন গতকালকে যে দমন পীড়ন চালানো হয়েছে তাদের নেতাকর্মীদের উপর সেটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এটি আসলে সরকারকে পরিবর্তনের জন্য বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য তারা এই ধরনের কর্মসূচি দিচ্ছেন এই পুরো বিষয়টিকে আপনারা কিভাবে দেখছেন কেন মনে করছেন দেখুন আপনার এই প্রশ্নটি যদি আজকে থেকে আপনি সে পনেরো বছর আগে করতেন আমাকে অনেক বক্তৃতা করতে হতো বাট আজকে যখন প্রশ্ন করছেন কোয়াইট টেকনিক্যালি অ্যাডভান্স একটা কান্ট্রিতে যেখানে এতগুলো চ্যানেল ভেরি মাইনোর ডিটেলসে চলে যায় সেখানে আমি বলবো যে সাইদির রায়ের পরে বাংলাদেশে কি ঘটেছে দ্য ক্রিমিনালস দ্য থাগস দ্য মার্ডারস তারা কি আচরণ করেছে টেলিভিশন উইল সাফাইস আমার কোনো যুক্তির দরকার নেই কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সেটি আওয়ামী লীগের ছাত্র ছায়া বা মহাজনের ছাত্র ছায়া আমি বলছি কে কি বলল কিছুই আসে যায় না সিদ্ধান্ত তো পাবলিক নেবে হু কেয়ার্স কে কি বলল এখন সে বলার মধ্যে আর কিচ্ছু নাই প্রশ্নটি হলো আপনার টেলিভিশনে আমি একটি কথা বলি বাংলাদেশে যত টেলিভিশন ফুটেজ আছে আপনার 71 টিভি বলছি না আদার টিভি কে অনেকে মনে করা হয় যে আপনারা হয়তো বেশি বেশি করে দেখাচ্ছেন এনি টিভি আমি একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলি প্রথম কথা একটি জায়গায় দেখাতে পারবে কি না যেখানে পুলিশ আক্রমণকারীর ভূমিকায় গেছে আপনি চাপাতি দিয়ে কোবাইতে শুরু করবেন আপনি উলঙ্গ আক্রমণ করে হত্যার জন্য আক্রমণ করবে অ্যান্ড পুলিশ যারা রাষ্ট্রের প্রতীক আপনি তাকে আক্রমণ করবেন প্রত্যেকটা জায়গায় গতকালকে সমাবেশ নিয়ে মাত্র মিনাসের দিন যে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আমি আসছি ওইটাতে আসছি একটা প্রশ্ন থেকে একটাতে সুইচ এত তাড়াতাড়ি করি না আমি একটি কথা বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা টেলিভিশনের ফুটেজ ওগুলো আমরা 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 টেলিভিশনকে কন্ট্রোল করি না ফুটেজ জনগণের কাছে খুব অ্যাম্পলি প্রমাণ করবে কোথাও বাংলাদেশের পুলিশ আক্রমণকারীর ভূমিকায় যায়নি আক্রান্ত হয়েছে উত্তর দিয়েছে নম্বর ওয়ান নাম্বার টু গতকালকের কথাও যদি ইয়ে করেন গতকালকে গতকাল তো গতকাল না গতকাল তো তার অতীত আরও পাঁচটা দিনের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই পাঁচটা দিনে সমগ্র বাংলাদেশে কি হয়েছে সেটা সমগ্র বাংলাদেশ জানে আপনি তো গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছেন না আপনি সশস্ত্র আক্রমণ করছেন আপনি গণতান্ত্রিক চাদরটা ছিঁড়ে ফেলেছেন আপনি আপনি রাষ্ট্রের এই আমি যেমন একটা বলে জিনিস বলি আপনি রায় দিয়েছেন সাইদির সাইদির রায়ের সাথে বাসখালীর হিন্দুর কি সম্পর্ক আমরা এই প্রসঙ্গটি আমি আসছি হিন্দুর কি সম্পর্ক ইউএনোর বাড়ি জ্বালায় দেওয়ার কি সম্পর্ক বসাকদের কি সম্পর্ক এটি নিয়ে আর একটু বেশি করে আমরা শুনতে চাই এবং কথা বলতে চাই কিন্তু আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ জাতীয় অধ্যাপক এবং ইতিহাসবিদ তিনি গুলশানের বাসা থেকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ আজকে বিয়াল্লিশ বছর পর আরও একবার সাতই মার্চ এসেছে এই বিয়াল্লিশ বছর আগের মার্চ এবং আজকের মার্চ এই দুটো সময়কে কিভাবে তুলনা করবেন বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে যে আজকে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে দেশে যেখানে নৈরাজ্য রয়েছে অরাজকতা রয়েছে সহিংসতা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচিও রয়েছে এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিয়াল্লিশ বছরের আগের মার্চ এবং আজকের মার্চ কি মনে হচ্ছে আপনার আগের আগের সময় থেকে এখনের সময় তুলনা করলে দেখা যায় যে আগের সময় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল 
এবং স্বাধীনতার পেছনে একটা দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম সংগ্রাম ছিল সাতই মার্চ তো হঠাৎ করে হয়নি সাতই মার্চের পেছনে একটা দীর্ঘদিনের আন্দোলন দীর্ঘদিনের সংগ্রামের একটা চূড়ান্ত পরিণতি সাতই মার্চের ঘটনা ঘটেছিল সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু যে বক্তৃতা দিলেন তাতে বাঙালিকে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন তিনি এবং তখন বাংলা বাঙালিরা যে সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করলো সে স্বাধীনতার পেছনে একটা আদর্শ ছিল বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ভিত্তিতে তারা আন্দোলন করেছে তার তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি চায় তাদের মূল আন্দোলন মূল নীতি ছিল রাষ্ট্রের বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কিন্তু এখন হচ্ছে একটা ব্যাপার হয়েছে বিএনপি এবং তাদের তাদের সহযোগীরা তারা তো সেই দুর্নীতি বিশ্বাসই করে না তারা 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 বাংলাদেশকে এই গত কয়েক বছরে তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তারা পাকিস্তান বানাবার চেষ্টা করেছে এবং এবং এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছে সুতরাং সেখানে একটা আদর্শগত একটা সমস্যা রয়েছে সুতরাং একটা একটা বিরোধ রয়েছে তো যাই হোক আমি বলবো যে সাতই মার্চে যে পবিত্রতা সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু সকল বাঙালিকে একত্রিত করেছিলেন এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করেছিলেন সে আজকে সেই বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা নিশ্চয়ই প্রয়োজনে আবার আপনার কাছে ফেরত যাব জনাবি নাসিরউদ্দিন একটি প্রশ্ন এক ধরনের অভিযোগ ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ করেছেন সেই রকমই একটা অভিযোগ কিন্তু আমরা আবারও শুনতে পাচ্ছি যে জামাত যে আন্দোলন শুরু করেছিল সেই আন্দোলনকে অনুসরণ করে বা সেই আন্দোলনের সাথে একটা লাগাতার কর্মসূচি বিএনপি দেওয়াতে একভাবে দেখা যাচ্ছে যে জামাতের এজেন্ডাটাই বিএনপির এজেন্ডার সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে বা জামাতের এজেন্ডাটা বিএনপি কি নিজেরাও পূরণ করতে চাইছে কি না কারণ জামাতের এজেন্ডা যে যুদ্ধ অপরাধী তাদের যে নেতা রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধের অভিযোগ রয়েছে সে তাদেরকে মুক্ত করা এবং ট্রাইব্যুনালের প্রতি অনাস্থা তার প্রথম থেকে দেখিয়ে গিয়েছে তো আপনি এটাকে কিভাবে দেখবেন যে বিএনপি কি আসলে সেই আমি প্রথমে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে I would reject and brushed aside the statement made by the uh, Professor Salahuddin. BNP is a Mukti Juddha Dhal. BNP is a Pratishtata and the Shadhinata Goshana Kore, Onar Alakai, Juddha Kore Chhe. BNP is a Kundi in Bangladesh, Pakistan Banan Janna, BNP is a Janma Gan Kore Ni. He may be a historian, he should be, he should correct his statement in the future, I will request him. Dita Kata Hatsha Jeta Apnar Bal Chhen, Jamaatir Kormosuchi Jamaat Kore Chhen. আমাদের কর্মসূচি আমরা পালন করছি জামাত এবং বিএনপি যখন কর্মসূচি একসাথে মিলে যায় তখন আপনি যে স্টেটমেন্টটা করেছেন একই অবস্থা তো নাইনটি সিক্সে আওয়ামী লীগ এবং জামাত একই সাথে একই মঞ্চে বসে একই প্রেস কনফারেন্স করে একই পার্লামেন্টে একই পার্লামেন্ট ভবনের আত্মর কাটিয়ে তারা ক্যারটেকের গভর্নমেন্ট আন্দোলন করেছিল তখন বিএনপি তো বলে নাই যে আওয়ামী লীগ বিএনপি এক হয়ে গেছে আজকে গতকাল এখানে আপনার এখান থেকে বললো যে আপনার আপনারা জামাতকে আপনারা প্রোটেকশান দিচ্ছেন জামাতকে তো জামাত ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা প্রোগ্রাম করে গিয়েছিল আমরা জামাতের সাথে হ্যাঁ শরিক দল হিসাবে আমাদের যৌথ আন্দোলন আমরা যৌথ নির্বাচন আমরা যৌথ কর্মসূচি ওনার যেভাবে করছে চোদ্দ দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ উনি চোদ্দ দল একজন শরিক দল ওনার কর্মসূচির সাথে যদি আওয়ামী লীগ কর্মসূচি মিলে যায় বা আপনার কন্টিনিউ করে তাহলে বলা যাবে না যে জাসদ আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে অফকোর্স আমরা যেটা এই জামাত সম্পর্কে জামাতকে যে যে অবস্থায় নিয়ে গেছে সরকার আমি বলি সরকারি দায়ী জামাতকে আজকে একটা অ্যাট পাহারে নিয়ে আসার জন্য আমি একটা আমি বলতে চাই জামাতকে যদি যোগ করতে চাইছেন না যোগ করবেন করবেন সেন্স আমার কথা হলো যখন জামাতকে একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল করতে দেওয়া হলো শাহবাগ থেকে শাহবাগের মোড় থেকে না শাহবাগ নাকি বলো যে মতিঝিলের শাবলা চত্বর থেকে সেদিন তো লক্ষ লোক নিয়ে তারা মিছিল করেছে কোনো গোলমাল হয় নাই হোয়েন দে হ্যাভ বিন অ্যালাউড টু গো ফর পিসফুল পজিশন যখন বাধা দিয়েছে তখন তারা প্রতি হতে করেছে যদি যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আপনি মিছিল করতে দেবেন মিছিল বাধা যেখানে আইনত মিছিল করার অধিকার আছে যখন তাদেরকে মিছিল করতে দেয় নাই আন্দোলন সমাবেশ করতে দেয় নাই 
অতিহত করেছে তারা প্রতিরোধ করেছে যখন শাপলা চত্বরে তা দেখেন যখন শাপলা চত্বরে শেষ করতে দেন এখানে কি তথ্যগত ভুল রয়ে যাচ্ছে আপনি শাপলা চত্বরে যে সমাবেশের কথাটি উল্লেখ করছেন জি সেই দিন কিন্তু ওনারা গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েছে এবং বলেছে এই ট্রাইব্যুনালের পরেও আরো ট্রাইব্যুনাল আছে আমি সেটা বলতে আপনি তো পরে আমি আমি শাপলা চত্বরের মিটিং এ তাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পর তারা যে শান্তিপূর্ণ সমাবেশটা করেছে সেই দিন তো কোনো সহিংসতা হয়নি কোনো সহিংসতা হয় নাই তাহলে হোয়াট দ্যাট ডেমোনস্ট্রেটস অর্থাৎ যদি যে কোনো একটা দলকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার যদি আপনি বাস্তবের জন্য তাকে অ্যালাউ করেন তাহলে তো সহিংসতা হবে না কালকে আমরা মিটিং করলাম আমরা মিটিং করে চলে যেতাম সেখানে পুলিশ আক্রমণ করাতে এই গঠন হয়েছে আরেকটা আরেকটা কথা বলি সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে আমার ভাই বলছে যে মসজিদ मुक्तिजुद्धे बिरोधी पार्टी नए ठीक नए मुक्तिजुद्धे आदर्श के ध्वस कर मुक्तिजुद्धे पार्टी की জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এই প্রথম কথা জিয়াউর রহমানের ডাকে যদি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হতো তাহলে পাকিস্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নাম জিয়াউর রহমানকে অ্যাকিউজ করতো পাকিস্তান ভাঙার জন্য তা তো তারা করেনি পাকিস্তান কোনো দলিলে বলা হয়নি যে জিয়াউর রহমানের ডাকে বাং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে বরং ইয়াহিয়া বলেছে তার তার যে বিখ্যাত বক্তৃতা যে ছাব্বিশে ছাব্বিশে মার্চ যে দ আওয়ামী লীগ অ্যান্ড দি আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিব এককভাবে তা দায়ী করেছে পাকিস্তান বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ডক্টর সালুদ্দিন আহমেদ যেটি মীর নাসিরউদ্দিন বড় চেষ্টা করেছিলেন সেটি হচ্ছে যে যে বিএনপি এর প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান তিনি একজন নিজে মুক্তি যোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি তার সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন সেটি উনি উল্লেখ করেছেন এবং বিএনপি মুক্তি যোদ্ধাদের দল উনি সেটি দাবি করেছেন এটা ঠিক নয় তিনি মুক্তি যুদ্ধে বিশ্বাসটা ঠিকই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এটাও ঠিক কিন্তু পরবর্তীকালে তার যে কার্যসূচ কর্মসূচি তাতে মনে হয় যে তিনি তার আসল উদ্দেশ্য কী ছিল তিনি ক্ষমতায় এসেই প্রথম যে কাজটি করলেন সেটা হলো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধ্বংস করলেন যে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ সেটাকে তিনি বাদ দিলেন তারপর থেকে এবং দ্বিতীয় কথা বিএনপি দল হচ্ছে একটা সামরিক ছাউনিতে সৃষ্টি হয়েছিল রাতারাতি এবং তার তখন সামরিক বাহিনী যে লোকরা ছিল বেশিরভাগ ছিল পাকিস্তানপন্থী এবং তারা প্রথম থেকে দেশটাকে পাকিস্তানের সঙ্গে আবার যুক্ত করতে না পারলেও দেশটাকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বানাবার অপচেষ্টা তারা শুরু করেছিল এবং সেই চেষ্টা তারা দীর্ঘদিন করে এসেছেন বা স্বাধীন হবার বিশ বছর পরে বিশ বছর অধিককাল সময় এই আমাদের রাজনীতি সেনা ছাউনির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং তারা পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের মূল আদর্শকে আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করে বাংলাদেশ বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ডক্টর সালাহদ্দিন আহমেদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জি मुक्तिजुद्धर चेतनार पक्ष आंदोलन तैरि है से मुहूर्ते देखा जाए नाना दिक्कत के नाना विध समालोचना अपप्रचार चालान एक कहनी देखते पाई एक दृश्यपट उन्मोचित है তো এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কখনোই চিন্তিত নই কারণ হচ্ছে আমাদের আমরা যারা আন্দোলনটি করছি বা সারা বাংলার জনমানুষ সেখানে একত্রিত হয়েছেন যে যে মঞ্চে একত্রিত হয়েছেন সেই গণজাগরণ মঞ্চটি হচ্ছে মানুষের গণমানুষের গণমানুষের মানুষ আজকে আপনাদের কর্মসূচি কেমন ছিল এবং আপনারা বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই মুহূর্তে কি আশা করছেন একটু সংক্ষেপে যদি বলেন যে আজকে আমাদের কর্মসূচি তো হচ্ছে যে আমরা সাতই মার্চের যে ঐতিহাসিক ভাষণটি সে ভাষণটি অপূর্ব একটি একটি ছোট্ট শিশু সে সে ভাষণটি পাঠ করে ঘোষণা করেছে পাঠ করেছে আপনারা শুনেছেন এবং একই সঙ্গে হচ্ছে আমরা পরবর্তী যে কিছু কর্মসূচি যেমন আমাদের গণস্বাক্ষর যে কর্মসূচিটি ছিল সেটি আমাদের আজকে শেষ দিন ছিল এই দিন থেকে আমরা বাড়িয়ে বাইশে মার্চ পর্যন্ত নিয়েছি আর বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আপনারা বাংলাদেশে অনুগ্রহ করে যদি রাজনীতি করেন
তাহলে এটা আমাদের জন্য নতুন প্রজন্মের জন্য সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটি অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি স্বাক্ষর হয়ে থাকবে কারণ আমাদের এই বাংলাদেশটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ আমরা চাই না এই বাংলাদেশের সরকারি দল কিংবা বিরোধী দল কেউই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী হন আপনি আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকবেন আশা করছি আমি আবারও ফেরত আসব প্রয়োজনে আপনার কাছে মাইদুদ্দিন খান বাদল একটি প্রশ্ন আপনাকে দিয়ে করতে চাই আপনি চট্টগ্রামের নেতা আপনি জানেন যে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে যেটি হয়েছে যেটি নিয়ে সবাই বলছেন এই যে অনুভবপ্রেত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু যে প্রশ্নটি অনেকেই করছেন অনেকে অভিযোগ করছেন যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হলে এই ধরনের একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে সেই রকম হুমকিও যেমন ছিল গৃহযুদ্ধের হুমকি আমরা জামাত শিবিরের কাছ থেকে শুনেছি সেরকম এক ধরনের ধারণাও বা আশঙ্কাও কিন্তু অনেকে করেছিলেন কিন্তু মহাজোটের কর্মীদেরকে সেইভাবে তো আমরা মাঠে দেখছি না বাঁশখালীতে যে ঘটনা ঘটেছে যে সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘর পোড়ানো হয়েছে মন্দিরে হামলা হয়েছে সেখানে আসলে মহাজোটের কর্মীরা কোথায় আপনি যদি অনেকে বলছেন রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করা দরকার ছিল রাজনৈতিক ভাবে তো মোকাবেলা হবে যে ইনসিডেন্ট গুলো আপনি লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশে এটা প্রধানত পনেরো ডিস্ট্রিক্টের ইনসিডেন্ট ফিফটিন ডিস্ট্রিক্ট এই ইনসিডেন্ট গুলো যে ডিস্ট্রিক্টে হয়েছে যেই জায়গায় হয়েছে সেখানে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র তার শক্তি পূর্বে থেকে সঞ্চয় করেছে সেখানে শক্তি প্রদর্শন করেছে আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এটা বলবো আমি যখন এই জায়গাগুলো চিহ্নিত দেখছি এই জায়গাগুলোতে তারা যে শক্তি সমাবেশ করেছে তারা ক্রমাগত আমাদের চাপের মোকাবিলা করবে অ্যান্ড দে উইল ফেস দ্য মিউজিক কারণ আমরা তাদের চিহ্নিত অঞ্চলগুলোকে আমরা দেখছি বাঁশখালীর কথাটা খালি বলে রাখি আপনারা বাঁশখালীর ব্যাপারটা ভিতর থেকে জানেন না সাতকানিয়াতে এমপি হল জামাতের বাঁশখালীতে এমপি হল বিএনপির বাঁশখালীতে এই যিনি গণ্ডগোলটার সূত্রপাত করেছেন তিনি বাঁশখালী প্রপারের চেয়ারম্যান তিনি আবার বাঁশখালীর সবচেয়ে বড় পীরের ছেলে তার একটা ভীষণ খায়ের সাথে ভবিষ্যতের এমপি হওয়া এবং এই পীরের ছেলে তিনি বাঁশখালীতে এই অবস্থানটি এই পরিবেশটি সৃষ্টি করেছেন সেখানে আওয়ামী লীগের বা মহাজোটের অন্যান্যরা খুব সক্রিয় বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি তাদের সাংগঠনিক শক্তির অভাবের কারণে সেটি কি একটা ব্যর্থতা না মহাজোটের ওই পার্টিকুলার জায়গায় তো ব্যর্থতা বটেই কে এটা থেকে শেয়ার করবে আপনি সমস্ত দেশের শক্তি সমাবেশ তো এক অবস্থায় থাকে না সেটা ব্যর্থতা বলেই তো ওখানে একজন বিএনপির এমপি আছে তার পাশে একজন জামাতের এমপি আছে তার পাশে কর্নেল ভ্যালি আছেন তাহলে তো সেই জায়গাটায় সরকারের আরও অনেক বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন আমরা এখন নজর দেওয়ার চেষ্টা করছি সাংগঠনিক প্রশাসনিক সরকারি সব ধরনের নজর দেওয়ার চেষ্টা করছে আরেকটি ছোট কথা বলে রাখি আমাকে প্রশ্ন কম করে ওকে প্রশ্ন বেশি করে ওই যে যে এসছে এই মারুফ রসুলকে কেন আমি বলি ও যখন উত্তর দেয় তখন আমার আনন্দ হচ্ছে বিকজ আমি সব সময় বলি এভরি জেনারেশন হ্যাজ টু পে এ প্রাইস টু আফোল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স লিভার্টি অ্যান্ড সভারেন্টি আমাকে প্রশ্ন না করে যাদের এত ক্ষোভ বিক্ষোভ কারণ একটা জিনিস আছে সেভেন্টি ওয়ানে যখন যুদ্ধে গিয়েছিলাম আমার বয়সী বাপ আমাকে বলছিল মাথায় হাত দিয়ে যাও ওর বয়সে এখন আমার ওকে বলা ওরা তো যাইতে শুরু করেছে কে কি বলল কে কি বলল কি যায় আসে সত্য যারা ধারণ করে বিএনপি নেতাদের মুখ থেকে আমি অনেকবারই শুনেছি একাত্তর মঞ্চ সহ আর অনেক আলোচনাতে শুনেছি তারা বলেছেন যে ছিয়ানব্বইতে ঠিক একইভাবে আওয়ামী লীগ এবং বিএন জামাত একটি যোদ্ধবদ্ধ রাজনীতি করেছিল এবং সেই প্রশ্নটি এখন কেন বিএনপিকে করা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল তার মানে কি আওয়ামী লীগ করেছিল বলেই আসলে এই সমালোচনাটা থেকে বিএনপি পার পেয়ে যায় আমি আসছি আপনার জবটা দিচ্ছি আমি প্রথমে আই উইল রিকোয়েস্ট দি হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রফেসর সালেউদ্দিন ইতিহাসের পাতা একটু ফিরে যাওয়ার জন্য যেহেতু ঐতিহাসিক 
7 March er Sheikh Saheb er boktobbo it led to the war of independence undoubtedly mukti udde chetona ki chilo ganatantra protishtha kora molik odhikar protishtha kora dharma nirbhakko ekta state samasya chatta muldarar upor the start hoyeche uni bolchen je jia raman saheb mukti udde chetonar upor agat koreche i will request him to go back to the 1973 22 september potom sangbidane amra 2 april Chote April 1972 te ekta songshodiyo poddhati sarkar ni amra jatra shuru korechilam kintu 22 September 1973 sale songbidan ditiyo songshodhon ene sarboprothom mukti udde chetona ke agat kora hoy pododolito kora hoy seta ki she songshod joruri obostha ghoshona bidan ana hoy she songshodite nibortan mulok atok songkan tain pass kora hoy she songshodite molik odhikar poribanta tain pass kora hoy tale mukti udde chetonay potom bayonet start hoyeche 1973 এই বক্তব্যটুকু আমরা 80 দশকে আওয়ামী লীগ নেতাদের মুখে শুনতাম আর এই দেশের জনগণ 1991 এ নির্বাচনে বিএনপি কে ভোট দিয়ে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে জনাব রাষ্ট্রপতি আমার আবারো এই প্রশ্নটি যুক্ত করতে ইচ্ছে করছে আপনি বলছেন যে প্রথম বিয়নেটি দেওয়া হয়েছে 1973 এ এবং না আপনি আমাকে বলবেন যে আমি আমার নেতা মুক্তি দিয়ে চেতনা বিধে পাইছে মানে চেষ্টা করেন বিং ইন হিস্টোরিয়ান ওনা তো ইতিহাসগুলি জানা দরকার ওনার কারণ ওনাদের কাছে তো ছাত্ররা শিখবে আপনি আর পরবর্তী প্রশ্নটি উত্তর দেন যে 96 তে জোটবদ্ধ রাজনীতি করার কারণে কি আপনারা করতে পারেন কি ইউ আর ইউ আর পারফেক্ট লর রাইট রাজনীতি আপনার গিভেন সিচুয়েশন উপর সিদ্ধান্ত নিতে হয় এই যে গিভেন সিচুয়েশন কোন সময় কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি রাজনীতি করছি আমার দল এটা আঞ্জুমানে মাহমুদুল ইসলামের দল না আমার দল আপনারা কি বলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য হওয়ার জন্য আমার দল না আমার দলের নেতা আছে কর্মী আছে জনসমর্থন আছে জনগণ আছে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন যদি আমার কর্মসূচির মধ্যে না হয় তাহলে আমি সেই দল তো নিয়ে আমি সামনে দিয়ে যেতে পারবো না অর্থাৎ জনগণের কি এখন আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হচ্ছে জামাত শিবিরের সাথে জড়িত আছে আমি আপনাকে একটু জবাব দিই আমার ভাই বলেছেন যে এক পীরের ছেলে তার নাম হলো জহির যে সে সেখানে আগে এমপি হতে চায় সেই জন্য বাসকালিতে এ গঠন হলো ঘটাচ্ছে ওনার জানা দরকার ওনার জানে নিশ্চয়ই এই জহির গ্রেফতার হয়েছে আজ থেকে দুই মাস আগে জহির সেখানে নাই তাহলে ঘটনাটা যে সিচুয়েশন নাও এই এগুলি যে ভলাটাইল সিচুয়েশন কেন হয়েছে আজকে বগুড়া দেখেন আপনার এই শহীদ মিনার বাংলা সমো হাতে নাতে গ্রেফতার হয়েছে যুবলীগের নেতা হাবিবুর রহমান টিপু আজকে পত্রিকা আপনার টেলিভিশনে দেখবেন মালিবাগে সাংবাদিকদের উপর অস্ত্র দাঁড়িয়ে ছাত্রলীগের নেতারা তাকে আক্রমণ করেছে আপনাদের টিভিতে সব টিভিতে আজকে স্কুলিং সেটা ছিল আমার বক্তব্য হচ্ছে যে Every change is for development. Cheta Chancil bolto. Every change. Amra amra chay. One question utto niya. Amitu bolte din khan badalikar আর এই সরকারে হোম মিনিস্টার যিনি পার্লামেন্টে ডিক্লেয়ার করেছে যে 67 জন লোক খুন হয়েছে সেই মুহূর্তে তার সেখানে পদত্যাগ করা সরকার পতনে এবং সরকার পতনে এবং কাজ সিদ্ধিকের ভাষায় এই হোম মিনিস্টার সাহেবের বিরুদ্ধে জবির উত্তর নিয়ে আসছে ওনা সেটা স্টেটমেন্ট করা উচিত ছিল সরকার পতনের মাধ্যমেই কিন্তু এই যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে এখন বিচার কার্য চলছে সেটিও অনেকটা বাধাগ্রস্ত হবে বলে জামাত শিবিরও মনে করে তাহলে কি এক হয়ে গেল না আপনাদের এক দফা কি আমরা বলেছি আমরা ক্ষমতা আসলো আমরা এই ট্রাইব্যুনাল কন্টিনিউ করব আমরা মানবতা বিরোধী অপরাধে যারা যারা অভিযুক্ত সবার বিচার করব এবং সেই বিচারটা হবেই আমরা কোন মানবতা বিরোধী যারা অপরাধ করেছে তাদেরকে মুক্তি পাওয়া যাওয়ার জন্য আমাদের আন্দোলন না আমাদের সমাদের দল কিন্তু যারা অভিযুক্ত তাদের বিষয়ে আপনারা সন্দেহ সব সবার বিচার হবে একদম চুলছাড়া বিচার হবে পরিদিন খান বাদল এই প্রসঙ্গগুলো নিয়ে একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে আমি আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই যদি একটু মিনা নাসিরউদ্দিন যে অভিযোগগুলো করলেন আমি আর উল্লেখ করব না যদি সেই বিষয়ে কিছু বলেন না আমি ওনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করব না নেই যে সমস্ত যে মহাজোট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এই সমস্ত কথাগুলো বলছেন এগুলো ঠিক না 
এক ওই যে বাসকালীর কথা বলছেন ওই বাসকালীর পীর সাহেবের ছেলেকে ইউএনও গ্রেপ্তার করছে বলেই তুই ওই ইউএনওর বাড়ি জ্বালাই দিছে সো এটার সাথে ওইটা কোনো কিছু স্টাবলিশড হয় না আমি যেটা বলছি এত কথার দরকার নেই আমি আমার সময়টা ওকে দিচ্ছি ইউ আক্স মারুফ রসুল মারুফ রসুল ইউ আক্স দ্য সোল অফ বাংলাদেশ আমি একাত্তরের সাতই মার্চ ওইখানে বঙ্গবন্ধু যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন দারোয়ানি করছিলাম আজকে বিয়াল্লিশ বছর পরে যখন দেখছি একটি শিশু একটি কিশোর বক্তৃতা করছে এরা দাঁড়িয়েছে দেশ উডানসারি উনি যে সমস্ত ফলস অ্যাকিউজেশন করছে সরকারি পয়সা খরচ করে মানুষকে উদ্বেলিত করা যায় না সরকারি পয়সায় মানুষ হাসে না সরকারি পয়সায় মানুষ কাঁদে না মারুফ রসুল একদম সময় শেষ খুব ছোট করে যদি বলেন জি আমি একটু একটা প্রশ্ন করতে চাই মি নাসিরউদ্দিন সাহেবের কাছে একটি প্রশ্ন প্রশ্ন করা যাচ্ছে না আমি দুঃখিত মারুফ আপনি আপনার বক্তব্যটি যদি বলেন জি তাহলে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা ওনারা যে বললেন যে গণ জনমানুষের দাবিটাকে তারা প্রতি প্রতিফলন করছেন এখন জনমানুষের দাবি হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করতে হবে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এখন জনমানুষের দাবি হচ্ছে জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে হবে তো এই যে জনমানুষের দাবি এই দাবির প্রতি একাত্ম হয়ে তিনি কি তার তিনি এবং তার দল কি আমাদের এই গণজাগরণ মঞ্চের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই জামাত শিবির নিষিদ্ধকরণের আন্দোলনের সঙ্গে এই যুদ্ধ অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য কি তারা একাত্ম হবেন ধন্যবাদ মারুফ রসুল